Hello students. In today's session, we are going to solve the NPO problem number 11, comment textbook, page number 211. So let us begin the session. Comment textbook page number 221. Here we have a question. Accounts of a school from the following balance sheet and receipt and payment account of New English School Barshi prepare income and expenditure account for the year 31st March 2020. As we know that in NPO not for profit organization, some charitable trusts are working, government schools are coming in that. So here we have we have an example of the school. So we have a given a balance sheet of the previous year. 31st March, 1st April 2019. And we have to prepare financial statement on 31st March 2020 after completion of this financial year. So we have a last year balance sheet. Then receipt and payment account on 31st March, that is the year ending. Receipt side, we have cash, tuition fees, terms, etc. And we have our three adjustments. So have a look on adjustment. The very first adjustment says that outstanding salary 9,000. So outstanding will be added in that. And we have to show the second effect on the balance sheet liability side. Second, outstanding tuition fees. Again, tuition fees is an income. So it will be recorded, added, in tuition fees and we have to show its income on the balance sheet asset side. And third adjustment, depreciate library books 9,000 and furniture rupees 10,000. The amount of depreciation is calculated and just figure given is given to us 9,000 and 10,000. So let us start solving it. So I have already prepared here the income and expenditure account. As you know that we are transferring cross. It's a previous year balance sheet, which is on your screen, page number 121. So we will not consider this cash balance. Just we have to transfer the balance sheet asset item on the balance sheet and this capital fund. So first we'll uh, consider the capital fund. 4 lakh 6 lakh 43,000. So balance sheet liabilities at capital fund 4 lakh 6 lakh 43,000. We have to add a surplus or we have to detect minus the deficit after the receipt and payment account, income and expenditure account. On the balance sheet we have three item and uh, we know that there is a adjustment on depreciation library and furniture only two adjustments so building we will transfer as it is building amount is rupees 4 lakh 50 thousand building outer column 4 lakh 50 thousand no adjustment furniture inner column 72 thousand because we have adjustment library book again. That is adjustment books. 45,000. Computer laboratory. Laboratory. Forty-five thousand. So we have just transferred all the balance sheet item 
now we will transfer this receipt and payment in the previous session we have seen that we are cross transferring means this debit side receipt side is income side for us so we will transfer it on the income side old balance hum chhod dete hain uske baad cash aur bank ka balance ye nahi liya jata hai closing balance lete hain uske baad hai tuition fees so we have adjustment ek hai tuition fees pe dusra hai salary pe chal first tuition fees by tuition fees tuition fees ka amount hai rupees 90000 Inner column due to adjustment, then term fees. Twelve thousand by admission fees. Term fees come out at three thousand. The twelve thousand niche ka. Twelve three thousand and here is the twelve thousand. फिर थ्री थाउजेंड डोनेशन कैपिटल कहा गया है तो इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में तो लाइब्रेटी साइड चले जाते हैं ऐड डोनेशन सिक्सटी वन थाउजेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट है टू थाउजेंड ओनली टू गवर्नमेंट ग्रांट और ब्रैकेट में रेवेन्यू कहा गया है बाय गवर्नमेंट ग्रांट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सनरी रिसीट मिसलिनियस रिसीट सिमिलर नेचर की जो होती है सनरी रिसीट्स इलेवन थाउजेंड सो वी हैव ट्रांसफर दिस रिसीट साइट नाउ वी हैव टू ट्रांसफर द पेमेंट साइट पेमेंट साइट हमारा आएगा एक्सपेंसिव साइट पे तो एक्सपेंसिव साइट पर आता हूं मैं बाय सैलरीज तो हमारे पास दो एडजस्टमेंट है एक है सैलरी पे आई थिंक और दूसरी है ट्यूशन फीस पे तो सैलरी को हम इनर कॉलम में ले लेंगे टू सैलरी नाइन्टी थाउजेंड ड्यू टू एडजस्टमेंट इनर कॉलम ड्यू सम स्पेस बाय लाइब्रेरी बुक्स लाइब्रेरी बुक्स एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर परचेज तो बुक्स आपका असेट होता है वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट असेट साइड तो ये आपका लाइब्रेरी है एड परचेजेस करेंगे हम इसको परचेजेस What is the amount? Fourteen thousand. उसके बाद है आपका यहाँ से बैलेंस शीट के आइटम लेते हैं लाइब्रेरी बुक्स होगा ऑफिस रेंट सेंट्री एक्सपेंसेस इंश्योरेंस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है एनुअल है फर्नीचर है तो फर्नीचर ले लेते हैं उसके बाद कैश ले लेते हैं फर्नीचर फिफ्टी थाउजेंड एड परचेजेस असेट साइट के हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं उसके बाद कैश और बैंक है कैश इन हैंड हाउ मच फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सॉरी आई हैव फोर थाउजेंड एट हंड्रेड देन कैश एट बैंक सेवेंटी थाउजेंड यहाँ तक क्या हो गया एसेट साइड हम सब ट्रांसफर कर दिया हमने ऑफिस रेंट पर जाना है तो एक्सपेंसेस है आपका यहाँ पर सैलरी इसमें एडजस्टमेंट है टू ऑफिस रेंट टेन थाउजेंड टू प्रिंटिंग इन स्टेशनरी अकाउंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट ट्वेंटी टू थाउजेंड टू सनरी एक्सपेंसेस अमाउंट है ट्वेल्व थाउजेंड टू इंश्योरेंस टेन थाउजेंड टू हंड्रेड टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 
8000 to annual gathering expenses gathering to expenses 9000 furniture we have transferred to the balance sheet asset side repair income or expenses side may revenue nature kya te. so all the revenue expenses we are recording on the expenses side by to repair 15000 cash or bank balance hum transfer kar diya. so we have transferred each and everything from the receipt and payment account now coming on the adjustment very first adjustment outstanding salary rupees 9000 so salaries you have key yahan par aapko add karna hai outstanding hum pay karna baaki hai to ye aapka current year ka expenditure hai to pehla effect record honga add os salary kitna kaha gaya 9000 to aapka total 99000 expenditure salary hoga ek effect dusra effect pay karna hai it become the liability on the business तो यहां आ जाएंगे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर कॉलम 9000 सेकंड है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी ट्यूशन फी हमारा इनकम है तो यहां ऐड कर लेंगे इसको हम ऐड आउटस्टैंडिंग फी ट्यूशन फीस कंसीडर होता है 15000 90 plus 15 लाख 5000 तो इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा आपका इनकम है रिसीव नहीं हुआ तो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड ही आपका एसेट साइड है बैलेंस शीट का यहां शो करेंगे हम इसको आउटस्टैंडिंग फीस और इसको ले लेते हैं आउटर कॉलम में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी सो वी हैव गिवन इफेक्ट ऑफ द सेकंड एडजस्टमेंट नाउ कमिंग ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में आपको कहा गया है थर्ड एडजस्टमेंट में कहा गया डिप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स 9000 तो लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास ऑलरेडी है यहां पर ये बुक्स है परचेजेस आ गई है अब इसके बाद आपको लेस एक रो इंसर्ट कर लेते हैं यहां पर इंसर्ट एंटायर रो ये आपका टोटल आ जाएगा यहां पर लेस डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन का लाइब्रेरी बुक्स का 9000 दे दिया गया है सो वी विल कंसीडर दैट plus this much minus this 9000 ये आउटर कॉलम में 50 आ जाएगा तो मैं यहां इसको रेड कलर कर देता हूं ये डिप्रिसिएशन आपका सेकंड डिप्रिसिएशन आपको कहा गया है फर्नीचर के ऊपर एंटायर रो यहां तक की टोटल आ जाएंगे इसकी 1,22,000 लेस डिप्रिसिएशन depreciation on furniture furniture at 10000 to 10000 minus kar lenge hum 122000 minus 10000 equals to plus minus this to aa jayega 112000 to isko wapas main highlight kar deta hu yahan par depreciation depreciation on furniture 10000 hai to hum isko record karenge expense side mein second effect to depreciation on फर्नीचर कितना लिखा हमने इनर कॉलम में आउटर कॉलम में ले ले सकते हैं 10000 टू डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स कितना कैलकुलेट किया था हमने लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर देखिए लाइब्रेरी बुक्स का था आपका डिप्रिसिएशन 9000 ये 9000 यहां ले लेते हैं आउटर कॉलम में आपका ये टोटल आ चुका है यहां मैंने फॉर्मूले में एडजस्ट कर रखा था इसको यहां तक ये टोटल आपकी ये पूरा 2 लाख 53000 और डेबिट साइड का जो आपका टोटल है सो आई विल जस्ट क्लोज दिस एंड विल मेक इट लार्ज ऑन योर स्क्रीन सो यू कैन सी इट बुक में आपके कहा गया है इसका 48000 रुपीस 800 भी आ रहा है 800 क्यों बढ़ रहा है यहां पर
48,800 आपका सरप्लस है सो वी हैव टू ऐड दिस सरप्लस 48,800 एट कॉलम में इसका सम ले लेंगे हम एंड वी हैव टू मेक अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट There is a difference. So we will see why the difference is there. Is considered this computer laboratory. In the book, it is given sixty thousand, but wrongly I have recorded here forty-five thousand. So make it correct sixty thousand. Now you are. question is tallied Just have a look on it income and expenditure account no need to color it hmm. the total is 253000 here debit side total come to rupees 2 4200 And we have minus this, so we arrive at a surplus of forty-eight thousand eight hundred. Wrongly, it is given in the book forty-eight thousand, but it should be forty-eight thousand four hundred. Thereafter, we have transfer balance sheet item, and here we have to consider laboratory as a sixty thousand instead of forty-five thousand. Now your answer is correct. Okay, we will stop here. Thank you.